。如果你冥思苦想，耗尽心神，用无数时间写了一篇极佳的文章，觉得此生再也写不出这般好的文章，结果却不慎让纸稿落入灶中，被烧成灰烬，你如何想？不敢想，想着便心疼。不是疼，是痛，很痛苦。那个人只能重写了。是的，除了重写还能如何？可是原来文章里的精彩词句，还有那些精妙典故都记不起来了，怎么办？记不起来自然就不重要。记不起来的词句典故，如何谈得上真正精彩？再写一遍，必然是篇更好的锦绣文章。那，公子，您推演出了些什么？今后三年雨水咋样？时间到了。啊！我姓吕，青山宗南松亭门师，负责培养新入门的外门弟子。百年来，宗内不知多少良才皆出自我手。数日前，我得知。在这个柳家村，有一个叫做柳十岁的孩子，是天生道中，百年难得的修道良才。于是我亲至此地一探究竟。然而此刻，我却被他身旁的白衣少年深深吸引。我修行多年，好看的人见过不少。可无论是朝歌城里那些世家子弟，还是水月庵里那些美丽的女弟子，都无法与此人相提并论。修行界里流传一句话：“极智者不凡。”所以，尽管他道心尚志，天赋不佳，我还是讲出了那句不知讲了多少遍的话。你可愿意随我修大道，求长生？难道这样就行了？那位仙师不需要时间看看我的品德？星星。对，就是这个词。修道当然只看天赋。星星随年月而变，如何看？难道你还真以为仁者无敌？难道不是吗？书里都是这么说的。当然不是，无敌者才无敌。